so hi friends welcome to variety track nikku vandu pathina ammonia water vapor absorption refrigeration system eppadi work aagudendrada paakalam idu romba oru important topic and interesting topic idu vapor compression refrigeration system maari da vapor compression refrigeration system nam enna paathirukom oru compressor paathirukom oru compressor irukum அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணும் இங்க இருந்து டைரக்டா இட் வில் கோ டு த கண்டன்சர் இதுல இருந்து டைரக்டா கண்டன்சருக்கு போவோம் கண்டன்சர்ல இருந்து இடத்துல எங்க போவோம் இது எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் போவோம் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்ல இருந்து எவாபரேட்டர் எவாபிரேட்ல இருந்து அகைன் எங்க போவோம் கம்ப்ரஸர் சோ இப்ப இந்த நாலு பார்ட் தான் இந்த இடத்துக்கிட்ட நமக்கு வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் விசி வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் விசி ஆர் எஸ் சொல்லுவோம் Ammonia water vapor absorption refrigerators la same adhe da irukku podu inge parunga inda condenser inge irukra condenser da inge irukku podu inge irukka expansion valve parunga inda irukra expansion valve inge vara podu inge irukra evaporator evaporator vara podu ana ore ore vishayam enna na inge irukra compressor irukku la inda compressor seiya vendiya valaiya inda hole unit seiyum okay so appo inda hole vaagum idu mattum da inda inda edam inda full inda full part namak enna va podu differ ava podu okay inda full part இந்த ஃபுல் பார்ட் இதுக்கு கீழே இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற இந்த ஃபுல் பார்ட் தான் நமக்கு என்ன ஆக போகுது டிஃபர் ஆக போகுது இந்த ஃபுல் பார்ட் இந்த இந்த கம்ப்ரஸ செய்ய வேண்டிய வேலையை இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் செய்ய போகுது ஓகே சோ அப்போ இது எப்படி இந்த கம்ப்ரஸரை எடுத்துட்டு இதை எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் மீது எல்லாமே இங்க இருக்கிறது மீது எல்லாமே ஒண்ணுதான் கண்டன்சர் ரிசீவர் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால் எவாபரேட்டர் இது எல்லாமே வேப்பர் கம்பர்ஷன் டிஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துல இருக்கிற அதே விஷயம் தான் இருக்கு ஓகே சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எவாபரேட்டர்ல இருந்து வருவோம் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி எவாபரேட்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கதான் நம்மளுடைய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆயிட்டுங்களா இங்கதான் நம்மளுடைய ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சோ இப்ப இங்க இருந்து இங்க வரும்போது இங்க என்ன ஹீட்டு லேக்ட் அண்ட் ஹீட்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் லேக்ட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னா என்ன நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் சென்சிபிள் ஹீட் லேட் அண்ட் ஹீட் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் நமக்கு தெரியணும் சென்சிபிள் ஹீட் அப்படின்னா இப்ப ஒரு வாட்டர் பீக்கர்ல ஒரு தெர்மாமீட்டர் இருக்கு அதுல வாட்டர் இருக்கு இப்ப இங்க கீழே ஒரு பர்னர் வச்சு நான் இதை பேர்ன் பண்றேன் எரியுறேன் அப்படின்னா இந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னா இது என்ன பண்ணுவோம் அப் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அது வரைக்கும் ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் நம்ம சென்சிபிள் ஹீட்னு சொல்றோம் லேட் அண்ட் ஹீட்னா அப்ப என்னன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு அப்புறமும் பேர்னர் வச்சு அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணனா அந்த டெம்பர் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் தாண்டாதுக்குறதுக்கு <laughs> நார்மலா வாட்டரை ஹீட் பண்ணோம்னா அது பேர் என்ன ஹீட் சென்சிபிள் ஹீட் ஓகேவா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஹீட் ஆக்ட் ஆகுது லேட் அண்ட் ஹீட் லேட் அண்ட் ஹீட் என்ன இது வரைக்கும் வர்ற லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இங்க வந்த உடனே என்ன ரெஃப்ரிஜரண்டா மாறுது வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்டா மாறுது எப்படி இங்க இருக்கிற ஹீட் நம்ம இங்க வச்சிருக்க ஃபுட் மெட்டீரியல் எல்லாம் தேர்ட்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குன்னா இது எவ்வளவு டிகிரியில வரும் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இங்க வருது இங்க இருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு இங்க வருது அப்படி வரும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாம் இங்க அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ண இந்த பிகாஸ் ஆஃப் லேட் அண்ட் ஹீட் இது என்ன ஆகும்னா வாட்டர்ல இருந்து வேப்பரா மாறிடும் லோ ப்ரெஷர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஓகேவா லோ ப்ரெஷர் வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஆ மாறும் ஓகேவா அந்த வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்டா என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் ஓகேவா நிறைய ரெஃப்ரிஜரண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இங்க அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துல நம்ம அமோனியாவையும் வாட்டரையும் ரெஃப்ரிஜரண்டா யூஸ் பண்ண போறோம் அதுல முக்கியமா அமோனியா தான் நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் ரெஃப்ரிஜரண்டா யூஸ் பண்ண போறோம் சரி வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ அப்சார்ஷன் அப்சார்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ஒரு சாக் பீஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த சாக் பீஸ் மேல நான் தண்ணிய தெளிக்கிறேன் அந்த சாக் பீஸ் என்ன பண்ணிக்குது அதை அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா அவ்வளவு ஈஸியா அது அதை என்ன பண்ணிக்குது அப்சார்வ் பண்ணுது இதே ஒரு கண்ணாடி மேல நான் தெளிக்கிறேன் தண்ணி அதை அப்சார்வ் பண்ணுவா பண்ணாது ஏன் அப்படின்னா இந்த சாக் பீஸும் தண்ணியும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி அந்த வாட்டர் அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் வந்து இந்த அமோனியா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்சார்வ் பண்ணி அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கோ நம்மளுடைய நார்மல் லோயர் டெம்பரேச்சர்ல அப்புறம் ஹீட் கொடுக்க கொடுக்க அதை திரும்பி என்ன ஆயிடுது வேப்பரா மாத்திரும் எப்படி நம்ம அந்த சாக் பீஸை திரும்பி எடுத்
இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் வேப்பர் அப்சார்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துக்கு இப்போ இந்த வாட்டரையும் அமோனியாவையும் வச்சு நம்ம எப்படி இந்த வேப்பர் அப்சார்ஷன் சிஸ்டத்தை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்க இருக்கிற ஜெனரேட்டர்ல இருந்து வரும் இதுதான் என்னுடைய ஜெனரேட்டர் இந்த ஜெனரேட்டர்ல வாட்டரும் அமோனியாவும் உள்ளார இருக்கு ஓகேவா வாட்டரும் இது வாட்டரும் வச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளார என்ன இருக்கு அமோனியா இருக்கு இதுக்குள்ளார அமோனியாவும் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த வாட்டரையும் அமோனியா வாட்டர் ஹச் டூ ஓ பிளஸ் என்னது என்ஹெச் த்ரீ இது ரெண்டுத்தையும் நான் பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஐ நீட் டு கியூ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நான் கொஞ்சம் ஹீட்ட உள்ளார என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் நான் இந்த ஹீட்டை எது வழியா கொடுக்கலாம் சோலார் எனர்ஜி வச்சு கூட கொடுப்பாங்க இல்ல நம்ம பாலர்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் வெளியில வருது இல்ல சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டீம் வந்து வீணாய் வெளியில வருது இல்ல அந்த ஸ்டீம கூட வெளியில உள்ளார கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஹீட் எனர்ஜி இல்ல நம்ம இங்க ஒரு விறகு வச்சு கூட நம்ம ஹீட் கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஹீட் எனர்ஜி இங்க கொடுத்தோம்னா இதுல இருக்கிற அமோனியா மட்டும் வெளியில போயிடும் ஏன்னா அமோனியா வந்து என்ன ஆகும் ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண சீக்கிரம் வேப்பர் ஆயிடும் ஏன்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வாட்டருடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்ப எது சீக்கிரமா பாயில் ஆகும் அமோனியா தான் சீக்கிரமா பாயில் ஆகி டைரக்டா எங்க போகுது அனலைசருக்கு போகுது இந்த அனலைசருக்கு போன உடனே இந்த அனலைசர்ல என்ன நடக்கும்னா அமோனியாவில கொஞ்சம் நெஞ்சம் வாட்டர் டாப்லெட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் இந்த அனலைசர் என்ன பண்ணும் எடுத்துட்டு அந்த வாட்டர் டாப்லெட் இங்க போக விடாம திரும்பி தடுக்குது இதுல இருந்து திரும்பி எங்க போகுது இது இந்த கூலிங் டவருக்கு போகுது இந்த இடத்துக்கிட்ட கூலிங் வாட்டரை கொடுத்து கொடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கூல் பண்றோம் எதனால இதை கூல் பண்றோம் அப்படின்னா இன்னமும் இன்னமும் இதுல இந்த அனலைசர் இல்லாம இதுல சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இருந்ததுன்னா அந்த வாட்டரே நம்ம என்ன பண்றோம் ட்ரை பண்ணி திருப்பி எங்க பண்ணிக்கிறோம் இங்க எடுத்துக்கலாம் அப்ப வெறும் பியூர் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ மட்டும்தான் இப்ப எங்க போகுது கண்டன்சர்க்குள்ளார போகுது ஓகேவா இந்த கண்டன்சர்க்குள்ளார போகுது இந்த கண்டன்சர்க்குள்ளார இந்த அமோனியா மட்டும் போன உடனே இந்த கண்டன்சருடைய வேலை என்ன இங்க போற அமோனியா வந்து என்னது ஹை ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் வேப்பர் அமோனியா அமோனியா தான் உங்களுக்கு ஹை ப்ரெஷர்ல வேப்பர் அமோனியா ஏன் ஹை ப்ரெஷரா இருக்கு ஏன்னா இங்க நம்ம ஹீட் பண்ணிருக்கோம் ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண என்ன ஆகுது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீ ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ஹையர் டெம்பரேச்சர் வேப்பர் அமோனியா அந்த கண்டன்சருக்கு போகுது அகைன் இந்த கண்டன்சரை நான் என்ன பண்றேன் ஒரு கூலிங் ஃபேன் வச்சு இந்த கண்டன்சரை கூல் பண்றேன் அப்படி கூல் பண்ணும் போது இங்க இருக்கிற வேப்பர் அமோனியா பிகாஸ் ஆஃப் லேட்டன் ஹிட் நான் எப்பவும் லேட்டன் ஹிட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு லேட்டன் ஹிட் பேஸ் சேஞ்ச் அதாவது ஹீட்டை இங்க ரிஜெக்ட் பண்றேன் பட் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணல இங்க பாருங்க இந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல தான் இந்த வாட்டர் என்ன ஆகுது பாயில் ஆகுது இதை தாண்டி நான் வா டெம்பரேச்சரை மாத்தல பட் என்ன ஆகுது வாட்டர் பாயில் ஆகுது ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி இங்க இங்க வர்ற வேப்பர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் என்னவா மாறுது லிக்விடா மாறுது எதனால அப்படின்னா லேட்டன் ஹீட்னால இந்த லேட்டன் ஹீட்னால இது திரும்பி திரும்பி ஆக லிக்விடா மாறுது அதே டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் லிக்விடா மாறி அகைன் இட் வில் கோ டு ரெக்டிஃபை இந்த ரெக்டிஃபைக்கு போய் சப்போஸ் இங்க எதனாச்சும் இதுல வேப்பர் மிக்சர் கலந்திருந்தாலும் இந்த வேக்சின் மிக்சர் கலக்காம இது அகைன் கூல் பண்ணி வெறும் லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விட் அமோனியா லிக்விட் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா மட்டும்தான் எங்க டைரக்டா எக்ஸ்பென்ஷன் வாலுக்கு அனுப்புது இப்ப இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வாலோட என்ன வேலை என்னன்னு ஏற்கனவே கம்ப்ரஸர்ல சொல்லியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஒரு கப்புல காஃபி இருக்கு இந்த காப்போட காஃபியை ஊதணும்னா என்ன பண்றோம் இதை நம்ம வாய வாய குவிச்சு இதை என்ன பண்றோம் ப்ளோ பண்றோம் அப்ப என்ன பண்றோம் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா நார்மல் ஏருக்கே நமக்கு இங்க கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்குதுன்னா இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட பாலிங் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் எக்ஸ்பென்ஷன் வாலில் லைக் நாசில் நாசில் மாதிரி வச்சு வெலாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் எவ்வளோனா இங்க ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்குன்னா இங்க எனக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி ரேஞ்ச கூலிங் எஃபெக்ட் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கிறது டைரக்டா எவாப்ரேட்டருக்கு போவோம் ஓகேவா எவாப்ரேட்டருக்கு போகும்போது இது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்டா இருக்கு இது வரையுமே லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்டா இருக்கு இங்க வந்த உடனே இந்த எவாப்ரேட்டர்ல நம்ம மெட்டீரியல் தேர்ட்டி டூ டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கு இது ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இங்க உள்ளார வந்த
இந்த அப்சார்பர்ல திரும்பி என்ன பண்றோம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்றோம் வாட்டரை வச்சு கூல் பண்றோம் அப்படி அப்படி கூல் பண்ணும் அப்படின்னா கூல் பண்ண கூல் பண்ணும் வாட்டர் டெம்பரேச்சரும் குறையும் அது இல்லாம இது என்ன ஆகுது பியூரா வேப்பரா மாறிடுது பியூரா வேப்பரா மாறிடுது இதுக்கப்புறம் இது இது என்ன பண்றோம் டைரக்டா இங்க இருந்து ஒரு பம்ப் ஒரு பம்ப் வச்சு டைரக்டா இங்க இருக்கிற ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு எடுத்துட்டு போவோம் இது திரும்பி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ல இருந்து டைரக்டா அனலைசர் போகுது ஆனா இதுக்கு நடுவுல இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட வேலை என்ன அப்படின்னா இது வந்து என்னவா மாறுது ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனா மாறுது ஏன் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனா மாறுதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஏன் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷன் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்க இது என்ன சொன்ன இந்த ஹீட்டிங் காயில இருந்து ஹீட் பண்ணிட்டு இங்க இருந்து வெறும் அமோனியா மட்டும் இங்க போகுது எங்க போகுது கண்டன்சருக்கு போகுது சரி அப்ப இங்க மிச்சம் இருக்கிற வாட்டர் எல்லாம் எங்க போகுதுன்னா மிச்சம் வெறும் வாட்டர் மட்டும் இருக்குல்ல அத வீக் சொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அமோனியா கூட இருந்ததுன்னா சாங் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் அமோனியா இல்லைன்னா அது வீக் சொல்யூஷன் சொல்றோம் அந்த வீக் சொல்யூஷன் டைரக்டா எங்க போகுது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு போகுது ஏன் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு போகுதுனா இந்த ஹீட்டிங் காயில நம்ம வாட்டரை ஹீட் பண்ணும் போது அதோட டெம்பரேச்சரும் என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் ரைஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ இதோட டெம்பரேச்சர் அந்த ஹீட்டோட அது இங்க எங்க போகுது இந்த காயில் இந்த இந்த டியூப்புக்குள்ளார இப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சிருக்கோம் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் டேரக்டா எங்க போகுது வெறும் வாட்டர் மட்டும் இந்த அப்சர்வ்ல போய் கலந்துருக்கா அப்சர்வ்ல போயிட்டு இங்க வெறும் வாட்டர் மட்டும் இருக்கும் ஆனா இங்க என்ன வந்தது நம்ம நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இங்க லோ ப்ரெஷர் என் ஹெச் த்ரீ வேப்பர் வேப்பர் வந்து இது கூட வந்திருக்கா அப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அமோ அமோனியா வந்து வாட்டர் கூட கலந்துனா அது என்ன பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அகைன் அமோனியாவும் ஆஹ் வாட்டரும் என்ன அது அப்சர்வ் ஆகிக்குது ஐ மீன் வாட்டர் அமோனியா என்ன பண்ணிக்குது ஐ மீன் வாட்டர் வந்து அமோனியாவும் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா இது என்ன சொல்யூஷனா மாறிடுது ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனா மாறிடுது ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனா மாறிடுது அப்ப இங்க இருக்கிற வாட்டர் பிளஸ் அமோனியாவை இங்க இருந்து பம்ப் பண்ணி நம்ம எடுத்துட்டு போகும்போது இங்க இருக்கிற ஹீட் எக்ஸ்ல நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னா இங்க வர்ற வாட்டர் ஹாட் வாட்டரா வருது இல்லையா அந்த ஹாட் வாட்டர் என்ன பண்ணும் இங்க இருந்து இது இது நமக்கு கோல்ட் வாட்டரா வருது இது என்ன பண்ணும் இந்த ஹீட்டை இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் இதுல இருக்கிற ஹீட் இங்க இங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிடுதுன்னா இது கோல்ட் வாட்டரா கீழே பியூர் வாட்டரா இங்க போகுது இது அமோனியா பிளஸ் வாட்டரா கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி டைரக்டா இங்க அனலைசருக்கு போகுது அனலைசர்ல அமோனியா மட்டும் எதனா இருந்ததுன்னா இது டைரக்டா இங்க போகும் வாட்டர் பிளஸ் அமோனியா போனா திரும்பி இந்த ஹீட்டிங் காயில் போகுது திரும்பி இந்த ஹீட்டிங் காயில் வாட்டர் பிளஸ் அமோனியா ஹீட் பண்ணுது வெறும் அமோனியா மட்டும் இங்க போகுது சப்போஸ் எதனா வாட்டர் கண்டன்ட்னா திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்தது வெறும் அமோனியா மட்டும் கண்டன்சருக்கு போகுது திரும்பி அந்த அமோனியா கூல் பண்ணி பேஸ் சேஞ்ச் பண்றோம் லேட்டன் ஹீட் கொடுத்து திரும்பியும் வெறும் லிக்விடா மாத்திரம் லிக்விடா மூலியா ரிசர்வ்ல கொடுத்து வேற எதனாச்சும் வேப்பர் பாட் இருந்தாலும் அதை வெளியில எடுத்துட்டு திரும்பி லிக்விட் மட்டும் நம்ம இங்க கொடுக்குறோம் அது எவாபரேட்டர் போகுது அது திரும்பி என்ன ஆகுது வேப்பரா மாறுது லேட்டன் ஹீட்னால இங்க அந்த அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க இருக்கிற ஃபுட் மெட்டீரியல் நம்ம கூல் பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட யூஸ்ஃபுல் ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபுட் மெட்டீரியல் என்ன பண்ணிக்கோம் கூல் பண்ணிக்கிறோம் அகைன் இது வேப்பரா போகுது அமோனியா வேப்பர் லோ ப்ரெஷர் வேப்பரா இங்க வந்துருக்கு அதுக்குள்ள இங்க இருந்து இங்க வாட்டர் வந்துருது இந்த ஹாட் வாட்டர் இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் திரும்பி இதுல இருந்து இந்த வாட்டர் பிளஸ் அமோனியா ஒன்னா சேர்ந்து ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனா மாறி அகைன் அனலைசர்ல போயிட்டு திரும்பி அங்க ஜெனரேட்டருக்கு போயிடுது இது அப்படியே கன்ஃபியூஸா நடந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஓகே இது ஓப் பண்ணி ஆகாது சோ இந்த சிஸ்டம் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அமோனியா வாட்டர் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்றோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்